വെറുതെ കിടന്ന് കൂവ ഇതാ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗോൺസാൽവോസ് ആണോ ഞാൻ ആരോഗ്യ സ്വാമി ഗോൺസാൽവോസ് സാറിന്റെ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേനോൺ സാർ അയച്ചതാണ് ഗോൺസാൽവോസ് ഉണ്ടല്ലോ മറിഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആൺകുട്ടികളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ എവിടെയാണ് സ്റ്റേജ് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങാൻ അല്പം താമസിക്കാനാണോ രാജീവ് അതെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അല്ല എന്ത് പ്രശ്നമാണ് സാർ പറയാം ആരോഗ്യം ഇവരോട് പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള കാശ് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചു എവിടെയാണ് സ്റ്റാഫ് റൂം ഇതാ അവിടെയാണ് സ്റ്റാഫ് റൂം ആ പുതിക്കും കരണി സോറി സാറിനകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് പിന്നെ റൂം മേടിച്ച് പറഞ്ഞാലും ബാർ മേടിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ബാർ മറ്റേ ഇയാൾ ഇവിടുത്തെ സാധനം സ്വാമിയില്ല ഡോക്ടറ മനസുഖം വാരികയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് മനോരോഗികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള മഹാമന ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നിട്ട് എന്താ ഈ വേഷം ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ വേഷം ചിലപ്പോ ഇങ്ങനാ ചേട്ടൻ മണിച്ചിത്ര താഴെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മണിച്ചിത്ര താഴം ഇല്ല ആ എന്ന കാണണം അതിലെ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഡയറക്ട് ഫാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടാണ്ടെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആർക്കും പിടി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിടി കൊടുക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു നല്ല വൈദ്യന്മാരെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ വലയിട്ട് പിടിച്ചു കളി കരകുരുകുരു സാധനം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ സുപ്രസിദ്ധ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ഗോൺസാൾവാസിനെ ക്ഷണിച്ചു കൂവലിന് ശക്തി പോരാ ഇതാണ് കൂവൽ ഇങ്ങനെ കൂവാവൂ കാരണം ഇപ്പോഴേ കൂവാൻ പറ്റൂ അല്ലേ പുസ്തക പുഴുക്കള പോലെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രിയും താങ്ങി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആനയാവാം കുതിരയാവാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങളൊന്നും ഒരു കുഞ്ഞുവാൻ പോണില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂവിയാ മാത്രം പോരാ ക്ലാസ്സുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോകണം എന്നും കള്ളു കുടിക്കണം ഈ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിലെ മരത്തണലുകളിലൂടെ അടന്ന അല്പം പ്രേമിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ആകെ മിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർമ്മകളേ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനെ പോലെ ക്ലോക്കിലെ സമയം നോക്കി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതം പഠിപ്പും ഉഴപ്പും കൂടി ചേരുമ്പോഴേ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ടാകും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് പ്രധാനം യാമന മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗവുമുണ്ട് അധികം പ്രസംഗിച്ച് ഞാനൊരു അധികം പ്രസംഗിയാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിലെ എന്താ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സുകൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് പറ്റിയതാ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ആപ്പിലായൊരു നേതാവാ മെന്റൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യമേ വായി വരൂ 
മാടപ്രാവിന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലും കോഴിപ്പൂവന്റെ സ്വഭാവ അല്ല മിസ്സസ് ചിന്ന ചിന്നമ്മാ കറിയച്ചൻ എന്താ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഗോൺസൽവ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്താ കാര്യം ഒരു മനോരോഗ പ്രശ്നം പറയാനാ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം മാങ്കുട്ടി സാറിനെ കാണാൻ പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ കാണാനോ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയോ അല്ല അന്ന് നമ്മൾ കോളേജിൽ എത്തിയണ്ട ചിന്നമ്മയില്ലേ അവരാ കൺസൾട്ടിങ് അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ് അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടാ വേഷം കെട്ടിച്ചത് സാറ് തന്നെ പാമ്പിനെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞേക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ കൺസൾട്ട് നടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ മുറി തന്നെ വേണോന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്ന ഡോക്ടറുടെ മുറി എന്നാലും മതി നമ്മുടെ വി ഐ പി മുറി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കേ ഡോക്ടർ റൂമിലുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ശരി ചിന്നമ്മക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ പ്രശ്നം എനിക്കല്ല ഹസ്ബൻഡിനാ എന്നാ ഹസ്ബൻഡിനെയും കൂട്ടി വരായിരുന്നില്ലേ അയ്യോ അത് ഞാൻ അറിയാതെയാ വന്നത് അറിഞ്ഞാ പിന്നെ അത് മതി രോഗവിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇഞ്ചക്ഷനും സിസേറിയനും ഒന്നും യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല ഹോപ്പ്ലെസ് ആയ രോഗികളുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് സമീപനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതയിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഞാൻ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിഹ്നം ആ കിടുതാപ്പ് അവിടെ വെക്കൂ അതെ രോഗി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയട്ടെ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ ഡബിൾ പാരനോയിഡ് ആൽക്കഹോളിക് കൈഷോഫ്രീനിയ എന്നാണ് പറയാറ് ആർക്കിട്ടും പാര വെക്കരുതേ പാര വെക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാറുള്ളതാ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാരയല്ലേ ഈ പാര ഇതൊരു മനോവൈകല്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഡബിൾ പാരനോയിഡ് ആൽക്കഹോളിക് കൈഷോഫ്രീനിയ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വാലടച്ച് കുറ്റിയിടണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അതിയാൻ അകത്ത് കയറിയാ ഉടനെ ഞാൻ കുറ്റിയിടും ഇതകത്ത് കയറ്റണ്ട അതിന് മുമ്പ് കുറ്റിയിടണം എന്റെ കർത്താവേ കർത്താവല്ല ഭർത്താവ് ആ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും തട്ടി വിളിച്ചാലും തെറി വിളിച്ചാലും വാതിൽ തുറക്കരുത് മേലിൽ മദ്യപിച്ചു വന്നാൽ വാതിൽ തുറക്കില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം എന്റെ ഈശോയെ എനിക്ക് പേടിയാ ആ ഈ പേടിയാണ് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ഇത് തുറന്നാൽ ഡെലൂഷൻ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് ഞാൻ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു പുലർത്താറുള്ളത് എന്നാലും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭർത്താവിനെ വെളിയിലാക്കി വാലടയ്ക്കാൻ പറ്റൂ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ അത്ര മടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ വാതിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയുടെ വാതിലാണ് ധൈര്യമായിട്ട് അടച്ചോളൂ ക്ലോസ് ദ ഡോർ നിന്റെ കഴുത്തെ കുരിശ് കെട്ടിയ കെട്ടിയോ ഏത് വടേതമ്പുരാനാണേലും കള്ളും കുടിച്ചോണ്ട് വന്നാ ചിന്നമ്മ വാതില് തുറക്കുകയല്ല മനുഷ്യർക്ക് മനസമാധാനായിട്ട് അവിടെ ഉറങ്ങണം മനുഷ്യരോ അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും മനുഷ്യന്മാരെ കേട്ടത് ഞാൻ അകത്ത് കടത്തിരിക്ക അല്ലേ ഇറക്കി വിടുന്നതിന്റെ കള്ളം കാമു പോലെ എന്റെ ഈശോയെ ഇത് എന്നതായി പറയുന്നത് എന്റെ സകല കള്ളത്തിനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊളിക്കും തുറക്കാൻ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി തൊണ്ടു സഹിതം പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാനം വേണമെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് തുറക്കാൻ എന്റെ മാതാവേ അണ്ണാമാരെ അവിടെ വെക്ക് പേഷ്യൻസ് മാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി അറ്റൻഡേഴ്സിനെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വിളിക്കാം കള്ളക്കാമുവിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാതിൽ തുറക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടി നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മാനം പോവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം സാരമല്ല നമുക്ക് സമീപനം മാറ്റാം സിഗ്മൺ ഫ്രൈഡ് തെറാപ്പി പൊതു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം എന്നതാ സിഗ്മൺ ഫ്രൈഡ് തെറാപ്പി അതായത് വശീകരണ തന്ത്രം തികച്ചും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് അതിന് എന്നാ ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കണം 
പുളിച്ചൊരുങ്ങി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുകണ്ട് തലയിൽ മുല്ലപ്പൂവും ചുടുങ്ങി ചിന്നമ്മ വീണ്ടും ഒരു മണവാട്ടി മണവാട്ടിയെ പോലെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആദ്യ രാത്രിയിലേതെന്ന പോലെ കറിയാച്ചനെ മോഹിപ്പിക്കണം കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് പകരം ബ്രാൻഡി പ്ലേറ്റിൽ ഒരു കിലോ കറുത്ത മുന്തിരിക്ക് പകരം വറുത്ത കരിമീൻ എന്നെ കുടിപ്പിച്ച് പൂസാക്കി കിടത്തിയിട്ട് കള്ളക്കാമുഖനായിട്ട് കൂത്താടാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ എനിക്കിനി വേറെ ഒരു പോമഴിയില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറട്ടെ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അതിനുള്ള വഴി നിർദ്ദേശിച്ചു തരാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ പുളിച്ചൊരുങ്ങി മുല്ലപ്പൂവും ചൂടി കരിമീൻ ഫ്രൈയും ബ്രാൻഡിയും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പ്രയോജനം കിട്ടിയല്ലേ ഇല്ല അടി കിട്ടി ഓഹോ അപ്പൊ സിക്മൻ ഫ്രൈഡും കീറിയല്ലേ ഫ്രൈഡ് ആയാലും റോസ്റ്റ് ആയാലും അത് എന്നോട് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ബോധ്യായി സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് സമീപന രീതികൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അറ്റ കൈ പ്രയോഗിക്കാൻ സമയമായി സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ ജീവൻ ടോണിന്റെ അല്ല ഡോക്ടർ ഗോൺ സാൽവസിന്റെ മര്യാദക്ക് ചോറിന്റെ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് 